Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Ya Semoga aktivitas anda berjalan lancar ya Oke okay, uh, Kali ini Sub Wonder Dengan seri 2W 20MK2 Ya kita coba On kan apa yang terjadi Ya lampu bisa bernyala hijau Dan kita lihat gambar Ya satu garis pada bagian atas ya Ya dan ini sudah tipe lama kerusakan uh, di rangkaian vertikal namun uh, belum pasti ya untuk AC vertikal uh, sepertinya belum mengalami kerusakan hanya elko elko atau mungkin tegangan yang tidak normal untuk uh, vertikal ya oke okay, dan sebelum kita lanjut ya terlihat tadi ya terlihat tadi gambar sempat full ya sebelum kita lanjut mengerjakan ya saya minta buat anda untuk keker loncengnya. Ya di jempol juga ya Oke okay. kita lanjut membukanya Oke okay, kita sudah hmm. membuka tutupnya Dan <coughs> belum terlalu lama umurnya TV ini ya uh, Karena untuk AC vertikalnya uh, Sudah tipe-tipe saat ini ya AC vertikal sudah tipe saat ini Namun AC gambarnya ya sudah cukup lama Oke okay, langsung saja kita uh, Memeriksa seluruh komponen Atau mungkin melakukan Uh, pengukuran tegangan terlebih awal Oke okay, mesin sudah saya balik Dan bila kita lihat uh, Sepertinya TV ini sudah pernah mengalami kerusakan ya uh, Bahkan fuse nya di jumper ya, Jadi pernah mengalami kerusakan pada regulator Kemudian vertikal mungkin juga pernah ya Oke okay, namun pada isi program masih virgin Ya masih kromanya belum pernah tersentuh solder ya Oke okay, dan bila tadi kita lihat uh, Pada saat TV hendak uh, dimatikan Layar full ya, uh, sepertinya uh, gejala bukan di IC vertikal. Ya, bila kita uh, mengingat untuk TV Samsung, uh, jika ada garis-garis di atas itu sepertinya tabung. Ya, apakah ini juga demikian? Saya coba onkan dan kita coba menaikkan screen ya. Uh, bila di Panasonic uh, dapat hidup, bila dinaikkan screen uh, untuk di TV Sub kita coba lihat ya. Oke okay, TV sudah kita on kan ya sudah saya on kan dan uh, masih muncul garis ya muncul garis uh, saya coba matikan ya kita lihat tampil uh, itu dia ya sepertinya gejala tabung ya saya coba naikkan screen atau mungkin uh, menjumper untuk vektorinya ya jika bisa muncul raster uh, rasternya bagaimana warnanya ya saya coba naikkan dulu screen ya saya coba naikkan screennya ya benar banget ya dan ternyata TV keluar baraster ya namun berwarna merah saya coba tekan tombol ya sepertinya ada pengaruh ya apakah ya di sini saya coba oke okay, sepertinya ada kelonggaran mungkin ya ya hendak baraster ya benar banget ya di sini terjadi kelonggaran ya di situ dilihat ya baraster ya oke okay. Ya, jadi TV ini mengalami kelonggaran pada CRT uh, sehingga muncul uh, tiga warna RGB pada layar itu menandakan adanya sirkuit RGB atau tabung bermasalah. Ya, jadi langsung saja saya melakukan uh, penyolderan ulang ya atau resolderin pada soket RGB. Ya, kemudian kita coba uh, mengujinya kembali. Oke okay, lanjut kita setelah melakukan penyolderan ulang pada uh, RGB ya rangkaian RGB dan mungkin juga kita akan melakukan penyolderan ulang sebentar uh, di bagian sini ya untuk awetnya TV ini ya kita coba onkan dan kita lihat hasilnya apakah masih ada garis-garis merah RGB ya sepertinya masih ada ya uh, namun uh, sudah tampil ya sudah tampil gambar kita coba lihat ya itu sudah ada screen ya dan sudah tampil pula display ya, saya coba okan ya, saya coba tekan display ya ada ya oh, kontrasnya minim wah sangat sangat minim semuanya kita coba naikkan uh, kontras ya kemudian brightness juga color ya kita coba naikkan ya sudah tampil ya sudah tampil Uh, sepertinya untuk di atas uh, kalau kita lihat uh, IC ya, bukan IC ya uh, yaitu Elko 100 mikro 16 volt nya 16 volt 50 volt ya atau 35 volt ya saya coba memasang antena 
dan kita coba lihat hasilnya ya benaran ya oke okay. uh, jadi di garis atas apakah terhubung dengan garis RGB ya kita coba ganti uh, elko 100 mikronya 100 mikro 35 volt ya dan mudah-mudahan saja bisa hilang garis RGB nya uh, sepertinya untuk garis RGB uh, kita perlu melakukan penembakan tabung mungkin ya kita coba naikkan dulu uh, untuk setelan lainnya uh, brightness kita coba naikkan brightness ya yeah. uh, masih ada garis RGB uh, semoga saja terkait dengan garis-garis vertikal ya pada bagian atas kita langsung mengganti elko nya ya yeah, pergantian elko sudah kita lakukan dan kita lihat hasilnya ya yeah, kayaknya untuk RGB nya juga sudah hilang ya untuk garis-garis RGB sudah hilang ya dan ya garis-garis uh, atas juga sudah hilang dan sepertinya ada kerusakan nih untuk bagian cunernya retak 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 solderannya di bagian cuner ya uh, saya nyatakan uh, sepertinya saya harus nyatakan sempurna ya karena tinggal uh, menyolder ulang pada rangkaian-rangkaian IF atau pada IC chroma untuk lebih sempurnanya ya jadi garis-garisnya sudah hilang uh, beserta garis RGB ya jangan lupa ya like nya subscribe nya komennya share nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh